Oraison, est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Oraisonnais. Les communes limitrophes d'Oraison sont Les Mets, Le Castellet, Valençol, Villeneuve et La Briane. Oraison est situé au confluent de la Durance et de l'As, et se situe au pied de la colline du Tolonnais. La commune a une superficie d'environ 39 km² et culmine à 645 m. Oraison est située sur l'ancienne RN 207A, actuelle RD 4B. Oraison se situe à 1 km de la bretelle autoroutière de la Briane, sortie 19 de l'autoroute A51, qui assure une communication rapide vers le sud, en direction d'Aix-en-Provence et de Marseille, et vers le nord en direction de Gap et de Sisteron. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton d'Aimé, auquel appartient Oraison, est en zone de sismicité moyenne, soit le niveau le plus élevé de France métropolitaine, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune d'Oraison est également exposée à trois autres risques naturels. Les feux de forêt et les inondations, dans la vallée de la Durance, et les mouvements de terrain. La commune est presque entièrement concernée par un aller à moyen à fort. La commune d'Oraison est de plus exposée à deux risques d'origine technologique. Celui de transport de matières dangereuses par canalisation. Le gazoduc, servant à alimenter dignes en gaz naturel traverse la commune et constitue donc un facteur de risque supplémentaire, celui de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Serponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune a été approuvé en 2000, pour les risques d'inondation et de mouvement de terrain, et le dit crime existe depuis 2011. La commune a été l'objet de deux arrêtés de catastrophes naturelles pour des inondations et des coulées de boue, en 1984 et 1987. Bien qu'Oraison ressente régulièrement des tremblements de terre, aucun n'a encore dépassé une intensité macrosismique ressentie de V, sur l'échelle MSK, dormeur réveillé, chute d'objet. Toponymie. Le toponyme Oraison est documenté sous les formes Oraisonio, 1126, puis Oraison. 1178 a rapproché du Arosio de Orange. Ce nom d'Oraison, plus exactement Oraison, est basé, comme celui d'Orange, Civita Arosica est, sur un euronyme en art roche, Arosio ne donnant Oraison par double métathèse, anticipation du U et du I. Le spécialiste Charles Rostin indique que le toponyme est antérieur au Gaulois et réfère à une montagne. Une étymologie populaire voit dans le nom de raison une contraction d'oro et son nom du fait de la situation du village, bâti sur les hauteurs, collines du Tolonnais, au lieu d'Ivy Vieille, et exposé à tous les vents, oro en Provençal. Histoire. Le village primitif était situé sur la colline du Tolonnais, au lieu d'Ivy Vieille. Des traces de l'occupation romaine existent en de nombreux points de la commune. Dans la plaine de la Durance dont les colmatages avaient été réalisés à l'époque romaine, à des fins agricoles et artisanales, fours de potiers, villas, tuileries. Parmi les découvertes archéologiques, le site des Buissonnades, atelier de potiers de fabrication d'amphores vinaires, permet d'établir que la zone d'Oraison était, grâce à la proximité de la voie domitienne, fortement intégrée à l'Empire romain et fortement pénétrée de ses modes de vie. Il est possible, selon Jean-Pierre Poli, Oraison soit signalée dès 739 dans des chartes, sous le nom de Sinicino, la mention suivante date du XIIe siècle. Dès le Moyen-Âge, la communauté relève de la baillie de Digne, alors que l'église et ses revenus reviennent au chapitre de Rie. La maison de Raison est l'une des plus anciennes familles provençales. Hugues de Raison, seigneur de Raison et de Cluman, est d'après les recherches, le premier seigneur de ce village. Elzard de Raison, Viguier de Marseille, 1365-1366, fut chevalier, seigneur d'Oraison et citoyen de Digne. Il fut actif dans la résistance aux troupes de l'archiprêtre puisque, en 1358, il apparaît comme commissaire aux fortifications de la ville de Rier. 
avant 1362, il acheta à la cour la mer Empire sur Oraison pour 500 florins. Le chevalier Jacques d'Oraison Orcono, viguier de Marseille, 1299-1366, servit dans l'armée du duc de Calabre en Campanie, en 1328. La mort de la reine Jeanne Ier ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l'Union d'Aix, 1382-1387, soutenant Charles de Dura contre Louis Ier d'Anjou. Le seigneur d'Oraison, Elzéar d'Oraison, soutient le duc d'Anjou dès 1382, ce soutien étant conditionné à la participation du duc à l'expédition de secours à la reine. La baronnie est érigée en marquisat en 1588, en faveur de François de Lègue, de Aqua, baron de Raison. Au cours du XVIIIe siècle, comme dans toute la France, les seigneurs tentent de réactiver d'anciens droits pour augmenter leurs revenus, ou de revenir sur les droits des paysans. C'est ainsi qu'en 1770, le marquis d'Oraison interdit le glanage. En réaction, la communauté d'Oraison décrète l'interdiction de moissonner les terres du seigneur, et punit d'amende les contrevenants, ce qui pousse le seigneur à négocier. Durant la Révolution, une société patriotique est fondée assez précocement, à l'été 1792, et le château démoli. En 1792-1793, la section est contrôlée par les fédéralistes. En relation avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu'à leur proscription le 31 mai 1793, et l'écrasement de l'insurrection fédéraliste en juillet. Le tribunal révolutionnaire prononce une condamnation à mort à Oraison. Après la révolution de février 1848, la Deuxième République s'installe. Mais contrairement aux promesses démocratiques, c'est une république conservatrice qui s'installe, et augmente les impôts des plus pauvres, comme l'impôt des 45 centimes. Cette augmentation provoque des émeutes à Oraison les 23 à 26 octobre 1848, réprimées par l'armée. Le coup d'état du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la République, provoque un soulèvement armé dans les basses Alpes en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 42 habitants d'Oraison sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Oraison se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry, en 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles. La loi Fallou, 1851, impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. Elle compte aussi une salle d'asile, école maternelle, depuis 1862, tenue par les sœurs de l'Ordre de Saint-Joseph. À l'été 1940, un centre de séjour surveillé est ouvert à Oraison pour y interner les Français communistes ou d'opinions politiques assimilées, dit indésirable selon la terminologie de la Troisième République. Les internés sont hébergés dans des bâtiments réquisitionnés, granges, cinéma, etc. Le centre est fermé en février 1941 et ses prisonniers transférés au camp des Pescaïro de Saint-Sulpice-la-Pointe. Le maire, opposé à ce camp d'internement d'indésirable, s'oppose vigoureusement mais verbalement au commandant du camp, ce qui provoque sa révocation. Le 19 juillet 1944, le comité départemental de libération se réunit, comme à son habitude, dans un bar d'oraison. La Gestapo a attendu une embuscade, à laquelle participent des soldats de la division Brandenbourg, dépendant de l'Abwehr, déguisés en maquisards. 18 résistants sont arrêtés, dont la totalité des cadres dirigeants et deux jeunes filles agents de liaison. 11 sont fusillés le 21 juillet. La libération d'Oraison est marquée, par le passage d'une colonne de la 36e division d'infanterie US, le 19 août 1944, venant de Rier et se dirigeant sur la vallée de la Durance. Lieu et monument remarquable. Autre monument, les ruines de Villevieille, le pont aux sept arches, le pont roman, les fontaines du village, et le kiosque à musique. Le château, situé en plein centre-ville, fut construit à la fin du Moyen-Âge ou pendant la Renaissance par la famille d'Oraison. Il fut profondément remanié par la famille de Fulc, 
originaire de Valençol, qui fit l'acquisition du marquisat d'Oraison en 1720. Ce château, conservé par cette même famille de Fulk, jusqu'à la révolution de 1789 et après, fut vendu en 1806 à trois particuliers du lieu. On le suréleva par la suite d'un étage pour y loger une magnanerie, logier. Louis Pasteur vint y étudier en 1868 les maladies du magnan, nom du verre à soie en sériciculture. Dans les années 1950, cette magnanerie alors désaffectée, abrita un temps l'atelier de production des cartes postales d'Oraison, déplacé par la suite à l'emplacement de l'actuelle gendarmerie. Architecture utilitaire le petit pont de pierre en dos d'Anne dit roman car il est construit selon les techniques médiévales, sur le rancure date de 1697 et fait 35 mètres de long, avec une arche de 25 mètres. Il a été construit pour conduire les eaux de la source de la boucharde jusqu'aux fontaines du village. Point le pont sur la Durance possède cette arche, entre la Brianne et Oraison, long de 285 mètres, est inauguré le 2 avril 1888. L'hippodrome, le premier hippodrome des Basses Alpes date du 25 novembre 1900. Quelques courses hippiques y ont lieu chaque année. En 1950 la municipalité de Marcel Sauvecan achète les jardins qui se trouvaient devant le château, pour en faire un terrain de foot et un jardin public, transformé en parking public en 2007. Oraison possède un plan d'eau, le plan d'eau les buissonnades. Église, chapelle et oratoire, église Notre-Dame du Thor, Clocher de la chapelle du cimetière, l'église Notre-Dame du Thor, dont le patron est Saint Pancras, fut construite au XVIe siècle puis agrandie au XVIIe siècle. Elle est d'architecture gothique, croisée d'ogives, arc brisé, tierceron, sur la partie est, cœur, et romane, arc plein cintre, sur la partie ouest. Son clocher qualifié de point noir de la commune au milieu du XIXe siècle, fut détruit puis reconstruit en 1862 grâce au curé Richaud qui finança l'essentiel du projet. La commune se chargea de faire réaliser la flèche en pierre de Manne. La cloche du XVIIe siècle provient du village du Bail, engloutie sous les eaux en 1958, elle a été installée en 1962. Et enfin, la chapelle Saint-Pancras date du XIIe siècle.